இதுதான் பேக் இந்த பேக்கில் தான் என்னோடய எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் இருக்குது இப்போ இதுதான் வந்து ஃப்ரம் என்னோட சோர்ஸ் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் ஓகே ஸோ என்னோடய டி ஷர்ட்ஸை மட்டும் நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டி ஷர்ட் கலர் பேஸ் பண்ணி நான் குரூப் பண்ணணும் நம்ம லைஃப்பில் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ணுவோம் ஸோ பிளான் பண்ணி பண்ணும்பொழுது தான் அது நமக்கு சிறப்பான ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுனாலும் சரி இல்லைனா ஒரு டயட் பிளான் பண்ணுறதுனாலும் சரி இல்லை நம்ம லைஃப் இல்லை அகடமிக் எதுனாலும் ஒரு பிளான் அண்ட் இந்த பிளானுக்கும் ஒரு ஆர்டர் தேவை ஒரு பிளானை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்கன்னா அது எந்த ஆர்டரில் நம்ம பண்ணணுங்கிறதும் முக்கியம் இப்போ ஒரு ஒரு இடத்துக்கே போகிறீங்க அப்படின்னா பிளான் பண்ணுறீங்க பட் தென் யூ ஹவ் டு ஆர்டர் இட் எது ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் எந்த ரூட்டில் ஃபஸ்ட்டு போகணும் ஸோ அந்த பிளான் அண்ட் ஆர்டர் ஹேண்ட் அண்ட் ஹேண்ட் ரெண்டு முக்கியம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எஸ்கியூஎல்லையும் பிளானிங் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ஆர்டரும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்றைக்கும் நிறைய பேர் இன்டர்வியூவில் இந்த ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அதாவது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் ஸ்டேட் அனலிஸ்ட் எல்லாருக்கும் இந்த கொஷின் வரும் சீக்வல் அப்படின்னு போனீங்கன்னா ஒரு கொரி கொடுத்துருவாங்க இந்த கொரியோட எக்ஸிக்யூஷன் ஆர்டர் என்ன இதோட பிளான் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நிறைய பேர் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க பட் தென் இன்டர்வியூக்கு போகும்போது மறக்குது அப்படின்றீங்க நாட் ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளுக்கும் இதே தான் ஸோ இதை பற்றி நான் ஒரு டெக்னிக்கல் வீடியோ போட்டிருப்பேன் பட் ஸ்டில் நிறைய பேருக்கு இங்கே ஸ்டக் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ ஜென்ரலாக எப்போவுமே ஒரு விஷயத்த நீங்கள் ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிளோட கனெக்ட் பண்ணும்பொழுது அது உங்கள் மனசில் எப்போவுமே நிற்கும் நான் எப்போவுமே ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு முக்கியத்துவம் தருவேன் அதுக்கப்புறம் தான் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் அதாவது டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிளை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் இமேஜின் ஒரு கொரி கொடுக்குறாங்க செலக்ட் காலம் நேம் கமா கவுண்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் வேர் கண்டிஷன் குரூப் பை இதுதான் ஒரு கொரி இப்போ கேட்குறாங்க இதில் எது ஃபஸ்ட் ரன் ஆகும் செலக்ட் ஃபஸ்ட் ரன் ஆகுமா ஃப்ரம் ரன் ஆகுமா இல்லை வேர் ஃபஸ்ட் ரன் ஆகுமா இல்லை குரூப் பை ரன் ஆகுமா ஸோ இதை நம்ம ரியல் வேர்ல்டோட கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்போ என்றைக்குமே உங்கள் மைண்டில் நிற்கும் இல்லையா ஸோ இமேஜின் என் என்கிட்ட ஒரு பேக் இருக்குது அந்த பேக் ஃபுல்லாக நிறைய ட்ரெஸ் இருக்குது டிஷர்ட்ஸ் இருக்குது பேண்ட் இருக்குது ட்ரௌசர்ஸ் இருக்குது ஷர்ட்ஸ் இருக்குது பட் நான் அதிலேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து என் கபோர்டில் அடிக்க வைக்கணும் இதுதான் என்னோடய டாஸ்க் ஒரு வீக்கெண்ட் அந்த க்ளீனிங் ஆக்டிவிட்டியை நான் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது இதை எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த செலக்ட் கொரி இந்த சீக்குவல் கொரியை வச்சு நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே உங்களுக்கு டிஷர்ட்ஸ் தெரியுதா இங்கே எதுவுமே இல்லை ரைட் இப்போ நான் இந்த டாஸ்க்கை பண்ணணும்னா எனக்கு அந்த சோர்ஸ் வேணும் இல்லையா ஸோ சோர்ஸ் இஸ் மை பேக் இல்லையா ஓகே ஸோ இதுதான் பேக் இந்த பேக்கில் தான் என்னோட எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் இருக்குது இப்போ இதுதான் வந்து ஃப்ரம் என்னோட சோர்ஸ் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் அப்போது டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்பொழுது ஃப்ரம்முக்கு அப்புறம் என்ன வரும் டேபிள் நேம் வரும் அப்போ ஃப்ரம் டேபிள் நேம் ஸோ அந்த டேபிள் நேம்லேருந்து நம்ம ரீட் பண்ணணுங்கிறது அர்த்தம் அப்போது இங்கேயும் இந்த பேக் தான் எனக்கு சோர்ஸ் ஃப்ரம்க்கு அப்புறம் இந்த பேக் சரி இந்த பேக்லேருந்து நான் என்ன எடுக்கணும் இந்த பேக்லேருந்து நிறைய ட்ரெஸ் இருக்குண்ணே ஷர்ட் இருக்குண்ணே டிஷர்ட் இருக்குண்ணே பேண்ட் இருக்குண்ணே என்ன எடுக்கணும் நான் எடுக்க வேண்டியது டிஷர்ட் அதாவது ஃபில்டர் பண்ணுறீங்க எதுக்கு தேவையில்லாமல் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டிஷர்ட் தானே அப்போ நம்ம டிஷர்ட் தானே எடுக்கணும் தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் எடுத்தால் டைம் வேஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணுங்கிறத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அதுதான் அந்த ஃபில்டர் விச் இஸ் கண்டிஷன் வேர் கண்டிஷன் அப்போ ஃப்ரம்முக்கு அப்புறம் என்ன ரன் ஆகும் அப்படின்னா வேர் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று பண்ண போகிறீங்க அதை வேணுங்கிற டேட்டாவில் மட்டும் பண்ணுங்கள் நான் என்னோட கபோர்டில் அடுக்க போகிறேன் டிஷர்ட் மட்டும் தானே அப்போ அதை மட்டும் எதுக்கு மித்ததெல்லாம் ரைட் அப்போது நீங்கள் ஃப்ரம்முக்கு அப்புறம் பார்க்க வேண்டியது அதாவது உங்களோட எக்ஸிக்யூஷன் ஆர்டர் சீக்குவல் எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ரம்முக்கு அப்புறம் வேர் சரி இப்போ இதிலிருந்து நான் என்னோட டிஷர்ட்ஸை மட்டும் வெளியில் எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ என்னோடய டிஷர்ட்ஸை மட்டும் நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிஷர்ட் கலர் பேஸ் பண்ணி நான் குரூப் பண்ணணும் அப்போ தான் எனக்கு ஒவ்வொரு டிஷர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு டிஷர்ட் அந்த கலரில் எத்தனை இருக்குதுன்னு தெரியும் எங்கிட்ட ஏழு டிஷர்ட் இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு கலர்லேயும் எத்தனை டிஷர்ட் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது கலர் பிளாக் பிளாக்கில் ஒரு டிஷர்ட் இருக்குது திரும்பவும் பிளாக்கில் எங்கிட்ட இன்னொரு டிஷர்ட் இருக்குது ரெண்டு திரும்பவும் பிளாக்கில் எங்கிட்ட மூணு இருக்குது ஓகே இப
ரைட் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்டில் கொண்டு போயிருந்தோம் இந்த அனாலஜி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சீக்வல் இன்டர்வியூ ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் அண்ட் தென் லேர்னிங் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸுக்கு நான் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கேன் கால்டு டேபிள் நாட் ஃபவுண்ட் டாட் காம் ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்மில் எல்லா சீக்வல் ப்ராப்ளம்ஸையும் நம்ம ஒரு ஸ்டோரி பேஸில் கொண்டு போயிருப்போம் அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தட் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நாலு லாங்குவேஜ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் உங்களோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தங்கிலீஷில் இருக்கும் விச் இஸ் தமிழ் அண்ட் தென் தெலுங்கு ஹிந்தி அண்ட் தென் இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி நாலு லாங்குவேஜஸில் இப்போதைக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அண்ட் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு டிடெக்டிவ் இன் கிரைம் மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணியிருப்போம் ரைட் ஜஸ்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அந்த கொரிஸை நான் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருப்பேன் இது ஒரு சீக்வல் ப்ராக்டிஸ் பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது இட்ஸ் லைக் யூ லேர்ன் அண்ட் யூ ப்ராக்டிஸ் இப் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஒர்க் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஆஃப் சீக்வல்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனோட அவுட்புட் கிளாசிக்கல் ரோ ஃபார்மேட் டேப்லர் வியூலையும் இருக்கும் அண்ட் சார்ட்ஸ்லேயும் இருக்கும் பை சார்ட் கிராஃப் சார்ட் அண்ட் தென் பார் சார்ட் லைன் சார்ட் அண்ட் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் இதில் நிறையா கொஷின்ஸை நான் போட்டுகிட்டே இருக்கேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா இன்ஜினியரிங் ஏஐ க்ளவுட் ரிலேட்டட் வீடியோஸை தமிழில் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு நான் இருக்கேன் ஒன்ஸ் அகைன் தே